Тэгэхээр нь учраас би дэлхийн хэсэг хэсэгийг үзэж дээл учиртай юм гэдэгээр ярьсан байгаа. Тэгэхээр бас давхар хэлсэн юм нь аврагдсан бид нар хоёр дахь удаа гараас эхлээд тулд бид нар бүтээгдсэн гэдэг талаасаа эзний одоо эзний юм мэдээж эргэн үсээ хаштаг гэдгийг давуу эзнийх гэдгийг ойлгох нь одоо үтгэл магтаал энийг болж болох хэрэг юм аа харилцаа нэм аа үтгэл магтаал гээд байгаа зүйл маань бурхантай харилцах харилцаа шүү дээ яг үнсэн дээр болно. Би үргэлж зүрхээрээ бурхантайгаа холбоотой явал миний зүрх бурхан танд баярлалаа бурхан танд баярлалаа гэж ингээд цогцлоо дахистаа авах бүгдний зүрх баярлалаа баярлалаа бурхан танд талрах юм танд талрах юм баярлалаа ийм юм болж байгаа ч гэсэн өнөөдөр хэцүү байгаа ч гэсэн би танд талрах юм магаас сайхан болно гайхам шигтэй эзэн танд талрах юм дандаа бидний зүрх ингээд цогч явах хэвээр шүү дээ тийм ан бидний үнэтгэл магтаа тэрнээс биш нэг удаа цогцланд ирээд цогцлан дээр үнэтгэлийн дуу одоо энэ ханан дээр ингээд сайхан орчим үеийн дээр ингээд ашиглаж байгаа гарах чинь үнэтгэл ингээд магтаа дуулаад за сайхан бизнес магтсан одоо би эндээс гарч яваад өөрийнх нь хувийн амьдралыг мантулнаако нөгөө хит юм мэдээцэн зарим юм юм бурхан авахгүй байх үедээ би хэлж явж байгаа долоо хөнгийн дараа ирээд дахиад их гараа өгөөд ингээд магтчихна тэгээ энэ бол миний үнэтгэл магтаа юм аа гэж ингэж ойлгож үзвэл үнэхээр болохгүй яг нэг бидний амьдрал угаасаа цаг мөч болгондоо эзнээр ингэж амьсгалж эзэн байгаа гэдгийг оршихгүй гарна гэдэг нь мэдэрч бидний зүрх үргэлж эзэнний гэсэн тийм тэмүүлэлтэйгээр цохилж явах тийм амьдрал нь эзэнтэй харилцах хаяа харилцаа нэг юм тохиолдож болох зүйл юм л та. Тэгэхээр бүтээл гэдэг маань нэг талаасаа бид нар төрцсэн бид нар түүний бүтээл гэдгээр нь эсвэл магтаа үтгэж магтвал цохох тийм нэг юм байна. Нөгөө талаараа нэгэнт бидний бүтээсэн юм бол бидний зорилготой бүтээсэн гэдэг зүйл байгаа учраас би өөрийнхөө амьдралын зорилгыг ойлгож авах юм тийм бурхан надад ямар зорилго байж гэсэн юм бэ? Миний амьдрал ямар байвал би бурхан таалагдах юм бэ? Нэгэнт миний амьдрал бурхан таалагдаж байгаа бол миний үүл ажил миний хэрэг явдал устад ч бас таалагдна. Тэгж хэлдэг дээ хүмүүний зам эсний таалал нийцхийн цагт хүний дайснуудыг мөртгөөзөн түнтэй хэдэн найрмалтай байлгах юм аа гэж хэлсэн. Амьдрал зөрчил тэмцлээр дүүрэн тайсанлаа дүүрэн атааж өтөө өшөө хорслоо дүүрмаг гэхдээ хэрвээ бидний амьдрал эсний зорилгыг ойлгоод эсний таалал нийцээ байх юм бол бидний амьдралыг эзэн бас төрчил байсан ч дэрнээсээ зөв гараад явж чаддаг тийм хэмжээ байлгах чадвартай эзэн байгаа шүү дээ тийм үү гэж бас хэлсэн байна тийм ээ тэгэхээр бүтээлийн зорчим гэдэг маань бүтээгдсэн гэдэг талаасаа нэгдүгээр сайн чухал юм байна. А хоёр дахь бол би ямар хүм аягаар бүтээгцсэн. Яг тэр байгаа байдлаараа би өөрийгөө хэлж чадна. Би одоо өнөөдөр ямар байгаа юм хэрвээ л хэлж чадна. Тэрнээс би байхгүй байгаа зүйлийг төлөө намайг тийм аягаар бүтээгээ гэвэл таа ул бурхан таа руугийн мэдээ гэдэг нь шүү гэсэн тийм их баярлалаа. Хамтрахын бүтээгчдийг эмхэлтгүү байгаа гэсэн. Бүтээгчээ одоо цогцож хүлээж авч чадахгүй таа таа руугийн мэдсэн шүү юм. Тэгээ энэ талаар би үүтэй хэлсэн байдаг шүү дээ тий шавар баар нь шавар чин да та намайг яах гэж ингэж уулж байгаа бэ гэж хэлдэг юм гэж шаврыг шавар баарыг хийж байгаа шавар баар чин яг гүхэр нэг хүнд хол нь ингээл эргэлдэж байгаа тэгээд тэрний хэлбэрээр яг ямар хэлбэртэй бүтөө юм хэлбэртэй баар хийх гэдэг юм уу нарийнхан гонцгой хийх гэдэг юм уу тий яг тэр өөрийнх нь хүссний дагуу гарынх нь юугаар тэр баар бүтдэг шүү дээ тэгвэл би л тэр тэр юу гэж хэлсэн гэхээр шавар нь баар чин да намайг яах гэж ингэж бүтээсэн гэж хэл илүү гэж асуу баа тэгвэл би тэр энэ талхан чамаг гэдэг би өөрөө хүснээр чамаг бий болгож хийсэн юм аа чи миний хүснээр дагуу миний зорилгыг хэрэгжүүлэхэд бүтээгч юм уу гэдэг бүтээгч юм зүгээс бидэр хэлж байгаа юм аа за тэгээд хоёр дугаарт нь бид нар төрөө өнгөрсөн хичээл өөрийн уулцах цагтаар бас ярьж ирсэн зүйл юм яа гэдэг нь а хэрэс Есүс доктор бид нар анхны одоо бүтээгдсэн бүтээл нуулгын төс төгөлдөр байгаа бүтээгдсэн бид нар гэхдээ гэм нэг үл хийснээс болоод эзний өвгөнд ороогүй дуулгаргүй байснаас болоод бид нар бурхантай харилцах харилцаа маань тасраад харилцах боломжгүй болоод би мохотынхаа тав эрэхтнийг мэдэрч чадахгүй болоод тав мэдэрч эрэхтнийг тий салаад явцсан хүн төрөлхтний хүү Есүсээрээ дамжуулаад бурхан буцаагаад өөртөө буцаагаад өөртөө нэгтгэж холбох салцсан тэр харилцааг эргээгээд холбож өгөх нэг боломж гаргаж ирсэн нь Христ Есүс гэх тэл бидний өнөөдрийг Христ тэл гэж яриад энэ ихтгэл маань аа шүү дээ. Хүүгээр дамжуулаад бид нар бурхан та буцаад харилцаа холбоотой болж байгаа. Тэгэхээр энэ хүүгээр дамжуулаад нэг тийм харилцаа холбоотой болсон бол үүнийг бас хоёр дахь талаасаа бид нарыг бүтээл гэдэг юм энэ дээр үзэх бас нэг зүйл гарч ирдэг. Бид нар гажуудсан бүтээл байсан. 
Тэр өөрөө надад нэг юм надад нэг хэцүү ах байж магадгүй эсвэл хэцүү дүү байж магадгүй. Гэхдээ тэр чинь би өөрөө шийдэн би хэцүү дүүтэй бол энэ надад нэг хэцүү дүү гэж гэж байгаа авчихсан юм шиг. Тэр зааж гоо одоо бас цанасал амьдрал минь угаасаа зохиогдол угаасаа намайг мэдлэхээс өмнө би өмнө хэрэг өндөр ярьчихсан шүү дээ. Өдрийг бүтээлтээс өмнө бүр тэр хэдэн дэлхийн суурийг тавьгаасаа өмнө эзэн өөрөө сонгоо шийдсэн байт юм а миний амьдралын бүх юмнуудыг шийдэд энэ хүн ийм амьдралаар яваад ийм үе цагт амьдраад ингээд одоо ийм үстэн болоод ингэж ингэж яваад дуусах юм аа гэдгийг чинь бас тэр бүх миний таны ном тэр бүх маань бичигдсэн байсан гэдгээр чинь хэлсэн байгаа байхгүй юу одоо миний хоногуудын нэг өдрөн ч болоогүй байхад таны ном дээр нь хүч бичигдсэн манайхныхаар бол зурсан зур төрсөн зур гэж ярьдаг тэр юм чинь тохиолдсон байх юм надаас хамаагүй маань гэдэг тийм юм дотор болж байгаа юм за тэгээ түүхэн цаг үе би энэ үед л амьдрахаар байгаа бол би энэ үед амьд оо би ёстой нэр энэ дэмий үед амьдрч байна би нэг уурч социалтмийнхаа үед л бичгээр байгаа гэсэн энэ одоо энэ арчлын үе рүү би ормор гоёсэн гэж хэлдэг юм эсвэл хүү яасан би би хаантай үед амьдрдаг вэ чингис хааны үед амьдрад гайхамшигтай яваад дэлхийн талыг эслэх тоосдог байж гэж бодох хэрэггүй гэдэг нэр хаант үе хэдэ ямар цаг үед төрхийн тэр цаг үед төрч байгаа юм даа би түүхэн цаг үед гэж байна за нийгмийн давхрах гэж байна те за яс үндэс гэдгийг дүр хэлсэн билүү за үхэл хөгшрөх гэж байгаа юм хөхийг би өөрөө сонгож шийдэхгүй хөгшрөхийг би өөрөө сонгож шийдэхгүй яг уу сүүлийн үед хөгшрөхөө сонгоод ингэж дишэд дишэг ингэж татуулаад ингэж татуулаад энэрийг сайлт маань тэгээд танихын аргагүй болцсон юм хэвчих үү гарт юм хэвчих үү болтод ийм юм би эргэлтэн үүнд яг хөдөлт хэлтэ гэхдээ энэ хэвчихүүд ер нь өөрөө тухайн бид уу шүү дээ цасуулаад үе энэ чад нөгөө тэр маань өнөг гинэ болцсон танихт болцсон юм байх хэрэг та хоолоо сүүлийн үед юм болоод тэрнээс биш Тэр бол бид нар өөрчлөлт тахт юм зүйл биш юм. Энийг бид нар энэ бүтээлийн зарчим дотор оруулж ойлгох гэдэг өөрчлөлт төшөв 10 зүйл гэдэг юм 10 зүйл байх. За энэ 10 зүйлийг би зүгээр дуугаа хүлээж авах хэрэгтэй. За би ямар ах их чадвар дээр байгаа юм. За жишээлбэл одоо би бүтээр хараа та нар Йосфиг боддоо. Йосф ямар ах хамтдаа байсан бэ? Хүс хүсмээр ах хамаа байсан уу? Хүсэхгүй тий. Харин гүрэн отхон дүүгээ отхон шүхэр дүүгээ шүү дээр чинь дараасаа ойлгох хэрэгтэй. А чи бол болоод Харин гүрэн тодтдаг чадж байгаа ах нарыг ч одоо ямар ах нар гэх мэтээ хэрвээ яс ах нараа сонгох байсан бүх тийм ах нарыг сонгохгүй. Э бүх минь болоор би ийм тодтдаг ах нарыг амаагүй байна намайг хайрдаг ах нарыг надад бүтээж өгөө чи гэж хэлэх байсан. Бодтдаг ах нартай байсан. Өөрийг нь харин гүрэн 30 мөнгөн зоос руу тэтсэн шүү дээ. Боол болгоод. Тийм л ах нартай. Тэгвэл тийм л хүзүүлэл байдаг юм. Гэхдээ яс тэр ах нартай хэрвээ хорсоод гомдоод за миний ах нар эстэй нэр дэндүү муух ах нар эстэй даанч тэ намайг ингэх гэжгээл гомтоо бол гомгнод явсан бол Йосеф Египтийн хааны утаах хүн болж чадахгүй байх гэсэн чадахгүй байх гэсэн Йосеф 17 настай байхта Египт хүрэнтэй хөдөлдөг да 30 настай байхта Египтийн хааны утаах хүн болж гарч ирдэг бүхэл бүтэн 13 жилийг золонтой амьдралаар төвлөрдөг гайхалын зарц бол бол дараа нь бол болсон чинь эзнийх нь эхнэр хурлаа өөртөө одоо өөр их өсөл тачаалыг хандах юм их гээд болж ихгүй болохоор нь үтгээд яасан шоронд оролцсон шоронд орсон тийм бүр сүлдээ шоронд юу болж бас гай шоронд байхаас арай гэр ч гэв тэгсэн чинь сүлдээ шоронд орсон хэрвээ тэгж явах та ах нартай гомц юм би яаж би шоронд өнөө төр сууж байгаа гэсэн бол өө миний ах нар намаг болцсон учраас би шоронд сууж байгаа тэр мосаны үед гэсэн нь үзүүлээд өгнө би ёстой шоронд бас гарах юм болохоор нь ёстой юм тэгээ царинда хүмүүс гэдэг чинь би юм орох хэд цаараанда зона гэж ярьдаг чинь тэгээ манай монголчууд тэг гэлтэй одоо шүтэ зоож байгаа би ч хүмүүс шүтэ авна гэсэн юм шиг би хариугаа авна. Сонцсон санаа. Гомхох сэтгэл гэдэг маань үс хонцсон санаа гэж. Тэр хүн надаас доор явах хэрэгтэй. Тэр хүн надаас дээр би ч хамаг гэсэн нэр үзүүлээд өгнө би ч хамаг шоу. Би 10 ахын тэр 10 ахын чинь одоо 9 10 хүнд байсан шүү дээ. 60 хүн байдаг. 11 1 2 хүн байдаг. Тэр чинь одоо 10 ахын юм байна. Би 10 ахынхаа баярлаад тэстэ шамд гинэ гэдэг та нар намайг хөдөлж чадах зарсан юм тийм. Шамд гинэ гэдэг яс багнар дээр төвлөрөл намайг өссөн нэр ийм болгоцсон шүү намайг хайрын хүнд явуулцсан шүү гэж хэлсэн бол яс тийм юм. Ямар ч баяргүй ямар ч юм хэцүү байсан. Гэтлээ яс бол зарц явахтай ч гэсэн баяргүй тайм бир чадсан. Тэр одоо Потифари 
Тэгэхээр Йосефийн тэр бол болоод тодорхойцсон ч гэсэн нь Йосефийн шоронд орсон нь хүндэтчүүдийг аврахд хэрэгцээ Египтийн хааны одоо удаа хүн болоход тийм замаар туулуулах нь илүү зөв удирдагч гарч ирэх. Өөрөөр хэлэх юм бол эзэн тэр агуу удирдагчийг хэцүү амьдрал дүн алт мөнгийг тунгааж байгаа юм шиг муу юу зүйлийн цэвэрлэхийн тулд алт мөнгийг тунгаад үзсэн тийм тэр агуу удирдагчийг тийм зовлон тандирлаад хэлцсэн. Би чингисийн нууц товчоог уншиж байгаа чингисийн баг насыг ч гэсэн дээ ялгаагүй бас л нэг том гүрний одоо манай нэгдсэн улсыг байгуулахад тэр бүчин зүтгэж тэр тархаа бодохоо байсан олон овг ам сүрчил тэмцэлтэй байсан тэр тэр овг амгуудыг нэгтгэхэд тэр нэг нь мундаг өдөртгчийг гаргаж ирэхдээ баг насныхан эцэн багийн холбоотой татар амгуудад холбоотой бас орчлон шүү дээ татар амгуудад хүсэн настай болт нь одоо сүү тавихаар өөр үндэстэнд очоод өсөж явах юм заанд нь холбогдчихдаг тэгэхэд гэрвэ чингэс нь миний эцэг яахаар холбогдчих гэж байгаа юм би яад энэ зовлонтой амьдралтай байгаа юм гэж тэрнээ утраа цуусан бол тэр том өдөртгч болж гарч ирж чадахгүй байсан хүн орсод гомд дээлсээ явж байгаа өдөртгч болох юм ч одоо ямар ч хийж арай хийж болохгүй хүч аваар хийж болохгүй ах яг хоо бурхан хүсэх юм бол болох байгаа л да гэхдээ ер нь ямар нэгэн байдлаар ер нь одоо гомдолтой орсодтой хүмүүстэй харилцааны асуудалтай байдаг учраас одоо харилцаад харилцаа зохицуулж чадахаар тийм одоо хүн зохион байгуулж чадах хүн байж хэсэг хүн өдөртөж явна шүү дээ хүмүүс хүнтэй зөв харилцаа тавиж ирэх тэгэхээр энд харилцааны асуудал гарч ирэх юм л да яг өдөртөгчийг бэлтгэхдээ эзэн хэцүү зүйлүүдээр дамжуулаад туулуулаад бас далт мөнгийг тунгаж байгаа юм шиг илтгэн байна гэдэг тийм зүйлийг бас үндэс сурч авах. Тэгэхээр гомдол хорсын асуудлыг юм дээр хэлсэн. Нэгэн номын 12 дугаар бүлгийн 15 дээр маш тодорхой хэлсэн энэ бидний харилцааны том асуудлыг одоо хилж өгдөг. За ийм байх юм бол та нар харилцааны хувьд ер нь нэлээд хэрэгшээ асуудалтай байх бол энэ шүү. Бичил та нар минь одоо тийм байж үзэрэй гэдгээр эзэн хэлсэн байгаа. Тэгээ нэвэ номын 12-ийн 15-аас ингэсэн юм шиг хэвээр 12-ийн 15 дээр ингэж хэлсэн юм л да. Яг би 14-ээс нь уншиг. Яг гэвэл энэ шалтгаан нь хурдтай гарч ирж байна. Бүх хүнтэй эвтэй байхыг болон ариусгалыг мөшгөдөө өнгөгөр хэн ч хэлний үзэхгүй болоод гэхээр юм эвтэй бай гэдэг юм хэлээд шүү дээ. Бүх хүнтэй эвтэй бай ариусгалыг мөшгөд тэгэхгүй юм бол та нар эзний одоо юу байхгүй шүү эзний үзэхгүй шүү гэж хэлээд байна. Энэ ч эзний үзэхгүй шүү. Эзний үзэхгүй шүү гэдэг нь юу гэсэн үг гэвэл эзэнтэй ойр дотно хайрын харилцаатай байж чадахгүй шүү. Эзэн өөрийгөө бэлчээж өгдөг байх бол бүр яг энэ төргөд харилцаад амьд бит хоёр ингээд харилцаж байгаа юм шиг эзэн битрийн одоо харилцаан дотор маа мэдрүүлдэг байхгүй яг мэдрүүлдэг эзэн яг одоо энд байна эзэн яг надтай харилцаж байна эзэн надад ийм их хайртай юм шиг та надад ийм үгийг хэлж байгаа юм байна та надад намайг ийшин чиглүүлж байгаа юм байна гэдгийг ойлгоход маа эзэн одоо харилцааныхаа дотно байлаа мэдүүлдэг л дээ тэгэхээр тэр зүйлийг хэлээд байгаа тэгээс эдгээр үзэхгүй гэдэг нь бас давхар давхар утга байгаа гэхдээ энэ үнэндээ бид харилцааны асуудал ярьж байгаа учраас эзэнтэй харилцах харилцаан дээр үүдэн төхгүй шүү гэсэн утга бас байж болно юм аа хүнтэй эвтэй байхгүй юм жишээлбэл бас илт штэ дээ яг уу биш матан номын тавдгаар үлээд хэрвээ чи тахил өргөхгүй явж байгаа юм бол тахилаа өргөхөөс өмнө хин нэгэнтэй өдөрлөлтсөн ямар нэгэн болохгүй зүйл байгаа бол тахилын ширээнд өргөл өргөхөөс өмнө тахилаа ширээний хажууд тавиад хүсэж очиод байх хэрэгтэй эвлэрчээ хуцаа төрөл төрөл хэлдэг штэ тэгэхээр энэ чи харилцааны асуудал байна бид нар бурхантай харилцаа шууд дотор нь явж үнэхээр хүмүүстэй баяр гэж бодож байгаа бол бид нар хин нэгэнд гомдцсон хин нэгний гомдоцсон асуудалтай бидний өөр хэлэн төрөл бурхан төлөө төрөл өөр хэлэн дээр нааж явсан байлтай тийм байдлаар явж явах юм бол бидний бурхантай харилцаа харилцаан дээр маа ямар нэгэн дагуулт ямар нэгэн сэв байгаад юм гэсэн үг дээ тэгээ юм чинь хин чинь ч бурхны нэгүүсээс салахгүй тул болон ямар ч гашуун өндөр сургал хор учруулан түүгээр олон хүн бодзорлогдохгүй тул сэрэмжил гэж байгаа юм энэ маш гайхамшигтай хэлээд байгаа тухайж бэслгаад бодох юм бол энэ нь юугаад байна гэхээр хин чинь ч бурхны нэгүүсээс салахгүй тул за хоёр зайлах байдаг нэгдүгээр та нар бурхны нэгүүсээс салчиж болно шүү бичээ салаара гэдэг юм хэлээд байна тий бурхны нэгүүсээс салахгүй тул а нөгөө төх нь ямар нэгэн гашуун өндөр сургал бусад хүн хор учруулаад тэрбээр нь бусад хүн бодзорлогдохгүй тул гэдэг юм хоёр Тэгэхээр яагаад би гомдол хорсол тэгэх ёсгүй юм бэ гэвэл хэрвээ би гомдол тэгээд явж яах юм бол тэр нь удаа ашиглахаараа хорсол болж явж байгаа. Гомдлын асуудал чинь эхлээд нэг ялхгүй чичхэн гомдож байгаа. Жоохон гомдно. Тэгээд тэр нь сүултээ удаан бодоо дахин дахин тэрийг бод тэр намаа хэлцсэн шүү. Тэр чинь нүгс өгөө. Тэг тийм юм хэлцэн. Тэр чинь намаа дөрөмжилсөн юм шүү. Өсөл дөрөмжилсөн юм шүү. Оо чи бүр намаа дөрөмжилж Тэгжээсэ бүр гүнзгээр үлээд ургуулаад өөрөө тэрнээ итгээд өөр төрчөөр нь тэгсэн үгүй. Намаг тийм гэж хэлээд байна. 
тэгэхээр эцэг их хийгээд байгаа юм хэлээд зөвшөөрөх. Ямар л амьдрал дүүсэн бэ? Би зовсон байж магадгүй, би зүдрсэн байж магадгүй. Эцэг их аль нэгэн алдсан. Тэр бол та хоёлын алдсан ч байж магадгүй. Хань ижил маань аяад явцсан байж магадгүй. Үр хүмүүс маань нас орсон байж магадгүй тийм ээ. Ах их ч маань нас орсон байж магадгүй. Эсвэл ёс би ах их чинь шиг хэцүү ах шиг ах их чинь штэ зовж байгаа байж магадгүй. Нэг нь аль чинь байж магадгүй. Монгол айлыг төсөөлөхөд аль чинь бүгд төсөөлөхгүй ингэдэг штэ. Нэг Монгол айлын одоо тийм хэвэл одоо нийтлэг төр төрхөн ямар байдаг бүгд нэг аль чинь тай байна. Нэг гадаад л ажилтдаг хүнтэй байна гэж байна. ཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁ
эхлээд бурхан илрүүлж өгнө. Эсвэл эцэг ихээ болох юм уу? Эсвэл одоо ийм байдлаа болох юм уу? гэх хат үсэл үндэстэн. Тэгээ үү гэдэг. Энэ 10 зүйл дотроо эснээс гуруугаад ариун сүнс мөн надад илчин чигүрээ, надад ойлгуул чигүрээ гэх хүрэх гаргаж ирж харуулдаг. Энэ тодорхой харуулдаг. Тэгээ тэрийг уучлаарай бурхан нэг чин юу гэсэн үг гэвэл би таныг эсрэг үзэж байсан юм. Би таныг муу намайг муу бүтээчжээ. Та надад муу амьдрал өгчжээ гэж таныг би болж байсан юм. Би таныг эсрэг үзэж байсан юм. Намайг уучлаар таныг эсрэг үзсэн намайг уучлаар эхлээд би тантай харилцаага засаж авъя. Тэгээд би бусдаараа би хэний хондосон бүлийн хэлээр бодож авах. Би хэний хондсон би хэний хондосон би хэлээр бодож авах. Ийм аяа. Тэгээд энэ дэр бас сабаг гажигтай төрөх гэж байна л да. Төрхийн сабагтай төрөх тагд татуу төрч чин те өвчнөөс болоо тагд татуу болж чин аваар ослоос болоо тагд татуу болж чин төрхөөс өвгөөс айгүй цогтой гайхалтай төрсөн гэж байгаагүй ямар сайхан юм бэ гэдэг төрхөд өргөн гүн хахс байна гэдэг төр чадна. Тэгэхээр бүтээлийн зарчим дотор миний маш баярлаж одоо гайхамшигтай ямар гоё юм бэ гэж хүлээж авсан юм гэдэг юм бэ. Хүн чин маш сонилтоо юу гэвэл одоо жижигхэн юм ч гэсэн маш том юм болоод гомдоод одоо тэрэндээ гуртраад тэгээд өөрийг оолоо дав хүзээ явж байгаа тийм юм уу байдгийг хэлээ. Энэ зарчим маань юу гэвэл ямар нэгэн гажиг сонгогтой юм бүгд байж болно. Хэрвээ тийм байгаа бол тэрийг шин утга оруулж харна гэж. Шин утга оруулж харна. Шин утга оруулсан гэдэг маань юу вэ гэвэл одоо нэг жишээ ярьж исэн л та энэ хин бил гадар тоо нэр ингэж битрийг хүлээ зөвшөөрсөн. Шин утга оруулж харна гэдэг нь одоо жишээ зүйл ингээд тэгшээ сайхан шүтдэг хүн өөрийнхөө тэгшээ сайхан шүтдэг юм мэдэхгүй. Яг нэг өөрт нь байгаа учраас. А гэтэл хин тэрийг мэддэг вэ? Нөгөө хүний сайхан шүтдэг юм мэддэг вэ? Миний арцгаа шүтдэг би мэддэг вэ? Яг тэр би ийм учраас тийм хүний дандаа харна. Өөрийнхөө ижил арцгаа нь хаалаа хараад болно. Энэ надад тайлхан дорсгоо. Надад сайн юм байна. Би арай дээр юм байна. Дандаа харьцуулалт хийж чадна. Энийг хуулбал надаас дор юм байна. Би арай дээр юм. Яг нүгэл би өөрийг гэж яхан зөвшөөрөх гэдэг ш арай гайгүй гэх юм. А эсвэл Яг тараа ихээр харьцуул тийгээд тэгшээ сүтгэн үнэн ялхан багш гэдэг нэг хэвээр юм биш. Энэ дүүр ийм нэг чадхан би ийм чадах байх. Манай багш гэдэг нь штэ гэдэг юм уу те. Нөгөө сайхан нэг тэгэхээр чи шүтэн гай болоод штэ. Тэгээд нэг нэг сургалт өгдөг гэсэн гинэ. А гэхдээ ер нь дээж те. Ээж би шүтний тэгшлэгч хатгаад зүг гэж юм те. Тэгээд хүүхд нөгөө гой шүтдэг. Өсвөр насны аг юм байна л да. Яг нөө чи тийм юм зүйж яах чинь чиний шүт гой шүт гэсэн. Манай ингээ оттой бүгдээр зүг гэдэг. Баг бүгдээр зүг гэдэг гэсэн гэж Тэр чи шүтэй тэгшлийн тулд зүгт гэж тийм энэ аг яа гэж. Өө яа тий манай октод ихийнх нь нөгөө мундаг доог доог октод маань зүг байгаа. Нэлээд тэр дээгүр топ маягийн октод маань зүг байгаа. Тийм болохоор би зүг яа гэж. Тэгээ энэ чи юу вэ гэвэл арцгаа шүтдэг хүн арцгаа шүтэй засах гэж зүж яхад тэгшлийн сайхан шүтдэг хүн тэрийг дуураж яах юм бэ? Хэрэггүй байхгүй юу тий? Тэгэхээр хүн яг үнэндээ бол яг л үнэндээ бол тийм их юм аа. Тэгэхээр шин утга оруулж харна гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэхээр надад байгаа юм тэмдэг бол Надад байгаа нөгөө бусад хүнд байх онцгой юм нэг нэг. Өөр хэнд ч байх онцгой байж магадгүй. Тийм учраас энэ бол бурхан намайг би чамаг бүтээсэн шүү. Чи миний бүтээл учраас би чамд тэмдгээд авч байгаа. Энэ миний тэмдэг байгаа юм чи намайг тамгуулцсан, тэмдэглэлцэн гээд л ойлгоч. Миний их гэдгийг чи тэмдэг байгаа гэд хүлээгээд авч юм бол тэр байдлаараа бахархах юм ярилт авах юм. Энэ чинь би бурханых гэсэн тэмдэг. Би энэс өрөөс ичихгүй. Тэгээд Энэ бид гадрал гоо энэ үнсэн зарчим санаарт маш олон үнсэн болон бүрээсэл одоо янз бүрийн хүмүүс ирж сууд юм л да. Тэгсэн чинь нэг төлөнхий баатаа төлөгдсөн маш их муухай бие нүр ингээд төлөнхийн сорил болоод ингээд өвчигээд ингээд умаацсан үед их төлөнхий хийж ингээд умаагаад нүд нүд нач мөчтөг шүү дээ ингээд анаж манайгаар ингэсэн бацаасын юм уу та мөр талхар болсон тийм гэлан бүрэн янз бүрийн тийм сорил та маач гэсэн юм уу гэдэг залуу сургалт нь ирэх сууц юм л да. Тэгээд тэр үед хэцүү л дээ Тэ одоо би энэ гэрээ яг гэж хэлэх бол үнэнд хэцүү шүү дээ. За амархан жаахан энэ дээр байгаа жижиг хэмээн гэдгийг бүх юм хэлчих байхаа амархан. Гэтэ яг ингэ төлөвтцэн юм бол тийм юм яаж бэ? Ингэ бахад явъя гэж бодох вэ гэхээр тэр залуу өмнө нь одоо даалгас байдаг тэр даалгас хатуу тийм бүх том Америкийн жин том төлөвийн төв бэ тийм байдлаа. Тэр төлөвийн төв дээр очиод бүр арс марса шинжилгээлээ нөхөлтийн хэлэх гээд бүр хэмжилтгээ хийх гэж оролдоод ус цаасрахгүй надад ч болохгүй юм Ерөөсө ямар ч юм байлаа засгийн тахгүй байна гэдэг хариу ойш гаргацсан явж исэн юм. Тэгээд ирээд энэ хичээлийг ойлгож аваад уу би бүтээгдсэн бурхан яг надад осол болохыг зөвшөөрсөн. Ийм байх нь надад эргэлтэ байсан учраас л би юм болсон байх. Би энгээрээ би бүтээгдсэн бүтээл юм аа. Бурхан намайг бүтээсэн учраас би энэндээ гутрах юм аа. Би энэндээ одоо өөрийгөө дорд үзэж 
тэр та амьдрахгүй баяр хөрт амьдрч чаддаг юм аа гэдгийг бусад хүнд харуулах юм бол би бурхны гэрчлэх бас нэг нь боломж гарч ирж байгаа юм би энэ дорой байдал дотроос энэ өөдгөө байдал дотроос бурхны багтшуулах нэг боломж юм байна гэж ойлгосон байна. Тэгээ энэ жишээ л гэжтэй тэгээ Паул ээлч яасан бэ гэвэл хоёрдугаар коринт номын 12 9-р хэсэг тэгээ би мөхс байдлуудаа багах нь аа. Яг юу бурхан мөхс байдал дотор миний хүч бүрэн төс болт юм аа гэж хэлсэн учраас би мөхс байдлаараа багах нь аа гэж хэлсэн. Паул өөрийгөө би биенд нэг үргэлжтэй гэж хэлсэн байна. Тэр үргэлж гээд байгаа юм энэ л зүйлийн нэг юм шиг байна. Сүүл олсон шарх юм уу юм гэдэг. Ямар ч байсан би үргэжтэй гэдэг. Заримдаа хүмүүс яг хаа харааны юу байсан гэж ярьдаг юм бэлээ. Судлаач бас үзэхгүй юм бэлээ. Юу гэвэл бичгтэй өөрөд идэжтэй зах тэр би өөрийнхөө гараар энийг бичиг байд төсөл дээр нэг хэлсэн байдаг те. Тэгэхээр одоо хараа мотой сурч байгаа юм том муухай бичтэй байсан ч байж магад. Энийг би мэдэхгүй те. Ямар ч байсан ямар нэгэн юм байсан өөртөө цогод байсан өө байсан те. Тэр нь задуурын шарх байсан уу? Одоо чулуугаар шидүүлээд хүртэл бүхтэй хүчээ хүчээсэн шүү дээ. Тэр нэг шарх сар байсан юм үүнд олсон 39 3 удаа 30 ташил болсон гэж байдаг шүү дээ. Би Христийн зовлонгийн орнуудтай гэж өөрөө багасан байт юм аа. Би биэндээ Христийн зовлонгийн орнуудтай гэж өөрөө тэрийгээ бүр бахархаж хэлсэн. Би тийм юм та гэж. Тэгэхээр тийм маягаар өөрийнхөө өө сохбыг хүртэл хэлж чадах хэмжээ хүртлээ энэ бүтээгдсэн зовлонгийг ойлгож авна гэдэг бол бас нэлээд бодов. Үнэхээр зөвлөн. Тэгээд тэр залуу тэрийг ойлгоод захирсан баг. За би баха та намайг бүтээсэн гэдэг тэмдэг юм байна. Би энэ ч юм баярлаа. Би тан талах я. Би ийм болцондоо талах я. Та гайхамшигтай учраас миний ийм байдал дотор таны хүч бүрэн төгс болох юм аа. Та алдарших юм аа гэж захирсан тэр залуу. А тэгж захирсныхаа дараа жил нь тэрнээс хойш нэг дараа нь чухам хэдэн жилийн дараа нь нэг удаа юм шиг байна. Хуцаа юу гэсэн юм даа гэж ирсэн. Тэгэд нэг одонтой зүгээр нөгөө одон нь нөгөө залуутайгаа ойлаа. Би энэ үнэтэйсэн тавьсан одоо би хэлнэр нь болох гэж байгаа маа гэдэг. Хүч ирсэн. Тэгсэн чинь нөгөө залуу танигдахгүй болцсон. Нөгөө өмнө ирэжсэнс өөр өөрчлөгдсөн. Яасан бэ гэсэн чинь яг тэр сценар суугаад чөлөөлөлт аваад тэгж залбирснаас хойш би махбод нэг зөв өөрчлөлт авсан. Итгэл өгсөн маа. Яс сэнсэн шүү би юу Есүсийн шахаар гэдэг нэг гэрнэ гэж. Заримдаа бид нэг махан бийд байгаа юм гэдэг итгээе гэж хүсвэл бас итгээд төрний сарын хүртэл итгээд чадах л тийм л гайхамшигтай хайрын нэгүүсэнгүү аав. Тийм нэгүүсэд байдаг л үч хатдаг аав л да. Үсх юм бол тэгэд яасан гэсэн чинь нөгөө төлөвлийн төв дээр очиод үзүүлсэн чинь чиний айс чинь өөр аяндаа итгэж эхэлсэн байж тэг өөр хөдөлгөө орсон байна надад. Өөр амьд юм чинь хэрчүү болно. Хөдөлгөө ороод өөр итгэж эхэлсэн байна. Манад ирээд дахиж сунгалт татлах хийх ямар ч шаардлага байхгүй надад чи өөр аяндаа тамьдчих юм. Өөрөө нөгөө ингээд татаад өрчиг ингээд хөнгөдөл явацсан юм шиг байгаа тийм. Тэгээд өөрөө суулраа тавьдаг. Хий хүнд ороод зүгээр ингээд ямар ч их байсан айтайхан болоод өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр тэр яа тийм болж чадваа гэхээр тэр хүний дотор зүрх сэтгэлд нь гурван талбар дээр хүнд итгэл явах боломж байна. Сүнсэн дээр итгэл явах нь сэтгэл санаан дээр итгэл явах нь онцлос тайлбар тэгээд би махбод дээр нь бас итгэл явах боломжтой. Угаасаа амьдралын түүхэн тэрэсэд итгэсэн итгэлийн түүхэн дээр хүний амьдрал тийм юм болно. Би гэх жишээ миний бие махбод бол би гурван талбар дээр итгэл явсан. Би сайн мэддэг. Миний бие махбод бас хахамшигтай сайн итгэл явах. Би өдөрч хар настай ухта миний хөл өлтөр өгдөг. Одоо манай үеийг би чадж авах гэдэг таашаа. Манай үеийг чи нэлээд тийм өгдөгний яс юу гэдэг юм шиг гэдэг. Өгдөгний өвч. Үе мөчний өвч. Тэгээд яг их юм нэг кальц дутснаас олоод энэ аваа унтах шингэн нь алга болоод бас кайц ясны сэрэгжил явуулдаг. Тэгээ яг бүхэл гэж мааж гэж хацханж яваад өмсдөг аяг хэцүү. Тэгээ би яг нь тэр ихэлжсэн л та 40 дээр хаах би шатуу гарах та тулж ээж энэ өнгөн дээр ингэж тулж дээ шиг баш яадаг гэсэн байна. Тэгээ нэг мэдсэн чинь эзэн тэтсэн дараа нэг мэдсэн чинь би бүр хөлөө би хөлөө ингэж ингэж унтахаас дөрөв ингэж дээр тавьж эсвэл ингэж амраад ингэж жиж тэгш хөндөж чаддгүй гэсэн. Одоо ингэж атиж хэлсэн миний бойроо атиж Адаа тань нам авч байгаа. Би зүг зүг шатар явдаг. Би гүүдэг. Тэр тэгш юм. Минь надад үе мөчний ямар ч асуудал байна. Би энийг хэзээ мэдсэн гэхээр бүр хож бүр шиг би ч хөлөөж ийгээд хэвчэж чаддаг болсон юм шүү. Унтаж чаддаг болсон юм. Би шатаа зүгээр гардаг болсон юм шүү гэж юм мэдэрсэн. Сүүлд мэдсэн. Би мэдэхгүй нэлээд явцсан байгаа хөөхгүй дэрийг. Тэгээд мэдээ талхчихсан. 
тэр ийм зөвлөлт бол болдог. Тэгээд бид нэг бурхан маань яахта дараа би тэр чи би чамд зөвлөлтөө ийм зүр ийм зөвшөөрөд юм болох юм аа. Чи тэрийг нэг ойлгоод төлөөд байгаа. Чи намайг илүү алдах шүү болж байгаа. Яс хийгээдтэй хааны удаах хүн болох та шоронд орсон учраас яс болсон юм шиг. Яс шоронд ороог бол болохгүй. Шоронд яагаад тийм болцсон гэхээр шоронд цог хоригдчихсан хоёр хоригд нь эс нэг нэг тийм хааны нэг нь одоо сүн чинь сүн чинь нэг нь ахлах одоо манц чинь гэж хэлдэг одоо хоол юм та юу юм байдаг юм байсан баа. Тэгээд яс бар зүүдийнхээ утгыг тайлбарлаад дараа нь нэгтэй хааны гурван зүүдийг хэзээ албар зүүд нь юу хоёр янз бүрийн зүүд оруулж өгөөд тэгээд тэрийг нь тайлж чадах юм ордог учраас яс би санч нөгөө хүн нь дуудаж гаргаж ирж тэгээд тэрийг тайлснаас нь болоод ийм мөргөн цэцэн хүн миний удаах хүн байвал та нэг нэг их тулсан захруу та нэг сэтгэлгээр 7 жилийн тэр ганц чиг 7 жилийн тэгвэл шоронд орсон учраас л яс би дэдгээр хааны удаах хүн болж чадсан. Багаад бол хигэлтэд очих учраас л чадсан. Тэгвэл бид нарт байгаа тэр өөс хог. Бид нарт байгаа тэр муу юм чинь бурхны галдашуулах хамгийн хүчтэй зэвсгэн бол боломжтой. Яагаад гэвэл мөөс байд байдлуудаар би сайхан учир нь бурхан юм гэж хэлсэн гэвэл учир нь миний хүч чиний дотор төс мөөс байд дотор миний хүч болон төс болох юм аа. Илүү гарч ирдэг юм аа гэж хэлсэн. Тэр учраас Израиль үндэстний сонсон шиг бурхан сайн болохоор нь сонгоог Израиль үндэстэн гэдэг чинь үндэстэндээ үндэстэн ч байгаагүй Авраам гэж нэг хүн байгаад Авраам гэдэг хүнийг дуудаж авчаад агуу үндэстэн бүтээж хийсэн. Өнөөдөр энэ үндэстнээр дамжуулаад бурхан агуу ажлыг ихэд төлөвлөсөн замдаа бас саадлаа орсон гэхдээ сүүлийн өдрүүд ихэд Есүс буцаж ирэхэд Израиль үндэстнээр хэзэн гайхамшиг нэгдүгээр гайхамшигт бэлхийн үн чинь дээр харуулах юмудыг өнөөдөр ч гэсэн дээ Израиль үндэстэн хэдийгээр одоо айгүй хэцүү байдалд ороод явж гэсэн алга болж устаа гэх юм шиг байж л байгаа. Их нутгаас нь хараага цэцэн буцаагаа давчирсан, буцаагаа төр нутгээрээ суусан, суурширсан энэ ч юм учиртай утгах. Бурхан тэдрийг ийм ийм зөвшөөрч учраас тэдрийг яаж яаж вэ? Өөрийнхөө хүчтэй тэдрээр дамжуулж, мөгс арт хүмүүс дамжуулж, агу болгож хаалт хүмүүс дамжуулж. Мөгс арт хүмүүс гэдэг нь одоо жижиг хүн өөрийн гэсэн нутггүй болчихсон тийм арт хүмүүс гэж хэлээд байна л да. А тийм эсвэл гэний нутгийн лагуу юм хийж өгсөн. Энэ ч юм уу? Хаач явж ирсэн агуу шүү дээ. Хаач явж ирсэн юм уу? Ус үндэстнүүд нь том 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 одоо амжилттай эрдэм хүмүүс нь алгартай тамирчангууд нь одоо хаа хүн байдаг гэх юм энэ юм гэсэн юм гэж хэлж байгаа шүү дээ чи бүхэн сонгоцсон өөрөө бас тэр сонгож авахаар хийж өгсөн тийм үү тэгэхээр мөгс байдлаараа бахархан чадна гэдэг маань бүх зүйл талархах боломжтой болж байна би осолд ороод хэцүү үздсэн ч гэсэн би талархах боломжтой болж байна ийм их гайхамшигтай агуу амьд хүчрэх бүтээгч эзний бүх зүйл юм байна нэр юм аа Тэгээд хүүхд нь болсон бид нар чинь бас зүгээр л бүтээл юм биш одоо давхар давхар хүүхд нь болсон шүү дээ. Бурханы сүнснээс төрсөн бүхэн бурханы хүүхд арин сүнснээс төрсөн учраас бурханы хүүхдүүд юм аа. Бурханы хүүхдүүд гэж дууддаг тийм тийм учраас тэр сүнсээр бид нар аав эцэг минь гэж дууддаг юм аа гэж ороо 8 8 дугаар төр ирсэн. Аав эцэг минь гэж дууддаг. Тэр мочраас бид нарыг бурхантай харилцах харилцаа дээр аав хүүгийн харилцаа дотор явуулж байгаа юм. Аав минэ гэж харилцаа чи эцэг минэ гэж харилцаа. Нялхуудад эцэгтэй яаж эцэгтэй амьдлаар бурхантай итгэж байгаа. Миний эцэг намайг өнөөдөр хоосон хүмүүжчихсэн гэж нялх баггүй. Эцэгтэй итгэж чадахгүй болдоггүй. Намайг хөлдөгцөн гүйлэх болов гэж итгэж чадахгүй болдоггүй. Яг юм. Аав намайг унгаач болов гэж айдаггүй хөлдөг. Нялхуудын дээр гардаар өнгөөл ингэж байгаа. Хот 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 гэж инийгээ баярлдаг шүү тэр чи яагаад байгаа миний аав намаг унгаахгүй гэдэг итгэл дээр үүсэх байна. Аав та итгэж байгаа. Тэгвэл бид нар миний бурхан намаг ажрахгүй явах чадвартай бурхан гэдэгт бид нар итгэж эцэг хүүгийн харилцаагаар бид нар харилцаж хүүгийн явсыг сагж эцэг хүндээ яаж харилцах юм бэ? Эцэг намаг ингэж бүтээсэн учраас би эцгийн ийм зүйлээрээ дамжуулаад алдар шуулах юм аа гэж би баяр хүртэгэр өөрийнхөө дараа байдлуудыг хүлээж авч чадах юм бол бид нар бурхан томцсан асуудал байгаа хөө асуудал шиндээ дараа нь төсөлтэйгээ асуудал шиндээ таарч тогтдгүй хүмүүс төгөө эвлэрэх боломжтой болж байгаа таарч тодрох боломжтой болж байгаа ингэсний үүд үн бид нар үүд үнтэй байх боломжтой болж байгаа амжилтын зарчим маань үнтэй болдог байж байгаа энэ долоо зарчим хоорондо болж үздэг тэгээд би өнөөдөр бүтээлийн зарчмаас нь баталсаа маш товчлоо энэ нөлөө олон цаг ярддаг хичээлийг би нэг цаг талаа одоо багтааж өөрийнхөө л ойлгосноор өөрийнхөө л хэмжээнд өөрийнхөө л одоо авсан тэр хэмжээгээр л та нарт хэмжиж өвчин л та харин бурхны арин сүнс таамри том хэмжүүрээр та нарт ойлголоо би өөрийнхөө хэмжүүрээр хийжсэн ч гэсэн миний хэмжүүрийг та нарт бурхан өөрийнхөө арин сүнсний агуу хэмжүүрээр та нарт ойлголох учраас та нарт тохируулаад та нарт таарууллаад чадна тийм болохоор та нарт амин болно хүнтэй яг хичээлээ харагдах нь оруулаад харин харилцаарай 